，我退休金每月六千多，现在却连饭都吃不起了。朋友们，大家好，我叔叔的老婆今年55岁，刚退休才几年，每个月的退休金呢，有六千多块钱。他觉得呀，这笔钱已经很多了，如果我一个人生活的话，肯定是花不了的。刚开始退休的时候，他每个月呢都花两千多块钱，还不到三千块钱。但是现在呢，却过得很凄惨呀，已经变得是连饭都吃不起了。这到底是发生了什么呢？今天就以第一人称把他的故事给分享出来。同时也给大家提个警醒，我和老伴儿就一个儿子。我退休以后呢，老伴儿就突然的离开了我。那个时候我身体啊还是比较硬朗的，所以我也没有想过去打扰儿子。可是谁知道儿子居然主动的要把我接回去养老，我这心里真是又惊又喜，因为我一直都有去儿子家养老的意愿。所以在儿子主动提出以后，我就搬了过去。一开始了，儿子儿媳妇对我都是很孝顺，家里很多事情呢都会找我商量。我感觉他们夫妻俩都是很尊重我的，对我呢也是特别的好。老伴儿去世以后，我是第一次感受到家的温暖。因为儿子和儿媳妇啊都有工作，所以我平时都会帮忙他们做一些家务，而且呢经常跟我说帮了他们不少的忙，对我特别的感谢。当我听到这样的话呀，心里也是暖洋洋的，因为家里面的菜都是我买，所以呢儿媳妇每个月给我两千块钱的伙食费，由我负责管家。可到后面时间长了呢，就直接不给了，而且说反正我还有那么多的退休金嘛，而且你在这里住，出点零用钱也不为过吧。虽然我在儿子家养老，但我也不是白住的呀，平时家里的活都是我一个人干，我也是付出的呀。但是话说到这里呢，我也不想跟他们算的那么清楚嘛，毕竟我们是一家人。我就回复说行，以后两千块钱的伙食费就由我来出了。他们夫妻俩听到这了，也是喜笑颜开的，感谢的话呢是说个不停。从那以后，家里的伙食费就由我来出了，而且家务活了也是我一个人干。最后呢，孙子上初中了，大儿子和儿媳妇呢还打算再生个二胎。大概过了一年之后呢，儿媳妇生下了一个小孙女，儿媳妇就说现在家里多了一口人，我跟你儿子的压力呢也是越来越大，养孩子可费钱了。每个月的奶粉钱、尿不湿等等都得花钱，我一个月的工资生活确实有点难过呀。希望你能够帮帮忙，我要照顾大孙子，还要做好家里的家务，整天忙的是团团转了。我觉得自己已经帮上了很大的忙，就算是请保姆，保姆也无法做到这两点兼顾吧。儿媳妇见我不接话茬，又接着说：“你平时都待在家里面，也没有什么开销，根本也花不上什么钱，不如把你的养老金交给我保管吧，这样也能够缓解一下我们的压力。”当时儿子一直在一旁帮腔儿，看着他们夫妻俩确实挺难的样子啊。我还是交出了我的退休卡，因为我总想着我们都是一家人，以后晚年呢，我还是靠他们。可是等我交出退休卡之后啊，他们夫妻俩对我的态度就有很大的改变了，稍有不顺心呢，就呵斥我。我的老朋友从别的城市过来啊，我作为东道主肯定是要好好的招待，因为我的钱都在儿媳妇那，所以我就打算向他拿回来一些钱招待一下我的老朋友。结果儿媳妇就说：“妈，这个月你的退休金都花完了，家里已经没有钱了，你还是自己想想办法解决吧。”这样的答复让我真的很受伤。就算我的退休金花完了，我觉得也应该给我拿一点钱，毕竟我为这个家付出了这么多，而且退休金本身就是我的，没有办法，我又跟儿媳妇争取了好几次，最后儿媳妇生气了，给我甩了个黑脸就走了。后来我也没能好好的招待我的老朋友，就连吃饭的钱都是他自己出的，我真的是很不好意思呀。我没有想到人家大老远的来看我，居然连饭钱我都请不起。回家之后啊，我想来想去，我还是打算回去一个人生活，我就想从儿媳妇那里要回我的退休卡，可儿媳妇说：“妈，你回去干嘛呀？”你在我这里住的挺好的呀，还能陪伴你的儿子孙子，你一个人生活是多么的孤单呀！反正我是不会让你回去的。我心里很明白呀，他并不是舍不得让我回去，他是舍不得我的退休金。可我又怎么办呢？我一点办法都没有。虽然我有六千多块钱的退休金，可我如果真的是离开了儿子家呀，那我就真的是连饭都吃不起了。想想真的很可悲啊！朋友们，像这种情况，你们觉得我应该怎么办呢？欢迎在评论区留言讨论。好了，这期视频就到这里，我们下期见。